ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే వైద్యం హోమియోపతి వైద్యం దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వంటి హార్మోన్ సమస్యలు టీనేజ్ సమస్యలు అధిక బరువు కీళ్ల నొప్పులు మరియు స్పాండులైటిస్ వంటి సమస్యలు సంతానలేమి డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ మొదలగు వ్యాధుల గురించి వాటి చికిత్సా విధానం గురించి డాక్టర్ రజా ఎండి హోమియోపతి గారు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గారిని అడిగి ఈ అంశాలపైన వీటి పరిష్కార మార్గాలపైన మనం అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ రజా గారు బిహెచ్ఎంఎస్ రాజీవ్ గాంధీ హెల్త్ యూనివర్సిటీలో ఉత్తీర్ణులై ఎండి హోమియోపతి ఔరంగాబాద్ లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు నియోజెంటిక్ హోమియోపతి క్లినిక్ ద్వారా గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు మన డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఈ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే ఏంటి దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి దీర్ఘకాలికంగా ఈ రోజుల్లో మనం అందరిలో కామన్ గా చూసే కంప్లైంట్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అండి గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే ఏమిటి అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే జనరల్గా జీర్ణ కోస సంబంధిత వ్యాధులు అంటూ జన జీర్ణ కోస సంబంధిత వ్యాధుల్లో దీంట్లో మనకి ఏముంటాయి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి క్లినికల్ ఫైండింగ్స్గా మన పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన క్లినిక్లో బాగా కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంది బాగా గ్యా బాగా ఎబ్డామిన్ బాగా ముందుకు బల్జ్ అయినట్టు ఉంది డిస్టెన్షన్ అంట అంటే బ్లోటింగ్ అండ్ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎబ్డామిన్ అంట దాంతోపాటు పుల్ల టేపులు అవి రావటం ఆకలి తగ్గిపోవటం అంటే ఆకలి మందగించడం మోషన్ అంటే విరోచనం సరిగ్గా అవ్వకపోవటం అంటే రెగ్యులర్గా విరోచనం అవ్వకపోవటం తినాల్సిన టైంకి ఆకలి అప్టైట్ అనేది బాగా తగ్గిపోవటం స్లీప్ అంటే నిద్ర అది పట్టకపోవటం కొంతమందికి యాంగ్జైటీలో కూడా మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అంటే ఎన్రాక్సీ అనే రోజు అంటూ ఉంటాం జనరల్గా దీంట్లో ఎక్కువ యాంగ్జైటీ కానీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ గురైన వాళ్ళలో కానీ మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది చాలా స్పాంటేనియస్గా చాలా తొందరగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే దీంట్లో మనకి ఈ బ్లోటింగ్ అండ్ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ హెబ్డామిన్ అంటాం అంటే బాగా కడుపు ఉబ్బరంగా బాగా ఫుడ్ అనేది బాగా అన్న అసలు అన్నం మీద వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి తినక ఒక రకమైన ఎవర్షన్ లాగా రావటం బాగా ఆకలి తగ్గిపోయిందని చెప్తూ ఉంటాం బాగా స్టమక్లో మంట అంటే కడుపులో మంటగా ఉంటాం బాగా వికారంగా ఉంటాం అంటే నాసియా అంటూ ఉంటాం అంటే బాగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాగా ఉంటాం కొంతమందికి వామిటింగ్స్ అవ్వటం లేదంటే ఛాతిలో మంట గుండెల్లో నొప్పిలాగా వస్తాం కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఆ పేషెంట్స్ని మనం జనరల్గా మన క్లినిక్లోకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేసేది కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే నెససరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేది మనం కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా పేషెంట్కి చేయాల్సి ఉంటాయి అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ ఏ ఇంటెన్సిటీలో ఉందా అంటే దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళు ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం అడ్వైస్ చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదంటే ఎండోస్కోపీ అని అంటే వాళ్ళకి మనం ఒకసారి ఎండోస్కోపీ పంపించి ఎండోస్కోపీ చేయించగలిగితే వాళ్ళకి ఆ ఇంటి గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్ అంటే ఆ ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంది దాని యొక్క తీవ్రత ఎలా ఉంది అనేది మనకి దీర్ఘకాలికంగా అంటే మన క్లియర్ కట్ డయాగ్నోసిస్కి రావడానికి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఎండోస్కోపీ అనేది అందుబాటులో రావడంతో దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామండి అంటే ఈ ఎండోస్కోపీ ద్వారా మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎలా ఉంది లోపల ఏమైనా అల్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మల్టిపుల్ అల్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా అదర్ కొంతమందికి గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ కొన్ని కండిషన్స్లో దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళు మనం మనం పట్టించుకున్నప్పుడు లేదంటే నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు కొంతమందికి అవి క్యాన్సర్స్గా మ్యాలిగ్నెన్సీగా కూడా మారటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి అంటే కోలన్ క్యాన్సర్స్గా కూడా డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇవన్నీ మనం ప్రామినెంట్గా చూసుకుని పేషెంట్కి క్లియర్ కట్గా ఇవాల్యుయేట్ చేసి దాంతోపాటు వాళ్ళ క్లినికల్ ఫైండింగ్స్ ఏమున్నాయి అనేది చూసినప్పుడు మన హోమియోపతిలో క్లియర్ కట్గా మనం మెడిసిన్స్ అంటే బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్ అంటే లైకోపోడియం కానీ కార్బోవేజ్ కానీ రస్టాక్స్ కానీ ముందు సింటమాటిక్గా మనం వాళ్ళకి కాస్త రిలీఫ్ ఇచ్చి దాంతోపాటు మనం డైట్ అండ్ రెజిమిన్ చెప్పి లైట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ మనం వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్తో తొందరగా ఉపశమనం తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో దీంట్లో ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అంటే మెయిన్గా ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఎక్సర్సైజ్ అండి అంటే మనకి ఈ ఒబేసిటీ అంటే చిన్నపిల్లల్లో కానీ మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ యంగ్ పీపుల్ అంటే యంగ్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో కానీ కామన్గా ఈరోజు అందరూ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ అందరూ సఫర్ అయ్యే ప్రాబ్లం గ్యాస్ట్రైటిస్ అండి అంటే డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ సోరియాసిస్ ఇవన్నీ ఎలా మనం ఒక పక్కగా చెప్పుకుంటాము ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్తో కూడా ఈరోజు అందరికీ అందరూ మనం ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్తో బాధపడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ను మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం అంటే దీన్ని మనం ఎలా మనం మ
మనకి ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది కంట్రోల్లోకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ప్లస్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఈ రోజుల్లో కామన్గా జంక్ ఫుడ్స్ అవి తినడం వల్ల కానీ చాక్లెట్స్ అంటే బేకరీ ఐటమ్స్ బేకరీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవి ఎక్కువ తినడం పిజ్జాస్ బర్గర్స్ లేదంటే బయట మనకి కార్బోనేటెడ్ బెవరేజెస్ అంటాం అంటే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ లేదంటే కంటిన్యూస్గా ఈ మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్లో కూడా మనకి నిలవ ఉండే ఫుడ్స్ అంటే ఇంట్లో కామన్గా మనకి ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటూ ఉంటాం లేదంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫుడ్స్ అంటూ ఉంటాం పిక్కిల్స్ కానీ లేదంటే ఫ్రిజ్లో నిన్నట్ ఫుడ్ ఏమైనా వాడు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుని బాయిల్ చేసుకుని తినడం వల్ల కానీ ఈ కండిషన్స్లో ఇవన్నీ మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందని సో వీటిని అన్నింటినీ మనం అవాయిడ్ చేసుకుని ప్రాపర్గా డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్గా ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ యోగా మెడిటేషన్ కూడా మనం చేసుకుంటూ మన మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఏదైతే మనకి యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం మన ఆధీనంలో తెచ్చుకోగలిగితే డెఫినెట్గా ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్కి మందులతో పాటుగా కాకుండా ఈ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఈ పైన నేను చెప్పినవన్నీ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా గ్యాస్ట్రైటిస్ని కూడా మనం ఇరాడికేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇవాళ మన ఎపిసోడ్స్లో దీర్ఘకాలిక సమస్యల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే